Hello friends, welcome to Saj. Send us to the Marathamadi and Patamarigra. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit sendinstitution.blogspot.com. Let's go to the Kerala Plus 1 Physics Chapter 2. Unit and Measurement in the path, uh, chapter le, part 4 Measurement of Length. Then we will the part 1 to 3. Uh, Please visit part 1 to 3 before watching this video. Okay. We will the measurement of length. We will uh, measurement of length to length, measure and meter scale. We will the definition of the video. We will the video. That is 4 cm. We will the pin 2 cm. We will the meter scale. We will pin pin 2 cm. We will the meter scale. We will the pin 2 cm. We will the pin 2 cm. We the pin 2 cm. We the pin 2 cm. We will the pin 2 cm. the so let us consider uh, as part of a uh, scale in which this 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 represents the uh, one mi millimeter. The e or all of any one millimeter. Now, again, ten millimeter is equal to one centimeter. Round. This is one centimeter. Okay. So uh, one millimeter or ten raised to minus three meter. Hmm? Uh, this one. It's three all of okay. Pin uh, one centimeter or ten raised to minus two meter. This is one centimeter. One centimeter. So, this is the same thing. 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 For example, you have a cut in the number of meters, you can see the number of meters. 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 You can see the number now, we will use this meter scale to get the end So, direct measure is when the two extreme points are in our reach, we apply direct method. Two extreme points are in our reach, we apply direct method. That is the direct method. That is the end of 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 Adil Cherde Lam and the Jim, and Vernier calipation or Nudu Vernon, Penid Badia. Then screw gauge in the Vernon, ten to minus five meter, Tarik. With the Nagalum, ten Tarik, ten Patilon Tarik, with the Nagal Patilon Tarik. Okay. First of all, Vernier caliper and the Annam Kunoka. Okay, uh, vernier caliper. This is a vernier caliper. This is a practical uh, physics. In the practice, the so, we will see the plus two. We will see the teacher. We will see the teacher. We will see the teacher. We the teacher. We will see the teacher. We will see the Suppose uh, we want to measure the diameter of a ball. We will see the circle, the square, the rectangle. We will see the shape. This is the same thing. 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 This the same thing. This is 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 the Kambiana is the diameter of the okay, seven point nine millimeter. Okay, uh, that's why we have a the bowl in the middle of the beaker, beaker in the uh, uh, the okay, so the 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 Screw gauge in the gap window. Screw gauge in the wire which is a wire in the 
ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ച് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള നേഗ്ര ഉണ്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെടിയുടെ ഡെപ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവുകൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന അളവുകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഇത് എർത്താണ് ഇത് മൂണാണ് ഈ എർത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ പിടിച്ച് പറന്ന് മൂണിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മൂണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം വർദ്ധിക്കും കാരണം മോഷനിലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ട്രാവൽ ഫ്രം എർത്ത് ടു മൂൺ ആൻഡ് മെഷർ യൂസിങ് എ സ്കെയിൽ ഓർ എനി ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളതിന് വേണ്ടി വേറെ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എടുക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചാൽ കോർക്ക് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ കോർക്കിൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അളക്കും ഇതും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സോ ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെൻ വി ക്യാൻ നോട്ട് റീച്ച് ബോത്ത് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ദ മെഷർമെന്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡിലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻഡിലെത്താം പക്ഷേ മറ്റേ എൻഡിലെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇളക്കുവാനും അതുപോലെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇളക്കുവാനും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇളക്കാനായിട്ട് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് യൂസിങ് എ ഫോർമുല ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഫോർമുല വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അതായത് വേഗത സമം ലെങ്ത് ബൈ ടൈം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഈ ടൈം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇളക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ കപ്പലൊക്കെ കണ്ടു കപ്പലിൻ്റെ ആഴം കളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സോണാർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കപ്പലിൽ നിന്നും സൗണ്ട് സപ്പോസ് ഇതൊരു കപ്പലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പലുണ്ട് കപ്പൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൽ നിന്നും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്താണ് നേരെ കടലിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കടലിനടിയിൽ ഒരു പാറയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പാറയിൽ തട്ടിയുടെ ശബ്ദ തരങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് കപ്പലിൽ റിസീവറിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് എസ് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് എസ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എസ് ഓക്കെ അതിനെടുത്ത ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ടൈം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടൈം അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ പോയത് വെള്ളത്തിൽ ശബ്ദ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശബ്ദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെങ്ത് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ഡബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ
നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സ്കാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്രെയിനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് അകലമുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ സൗണ്ട് വേവ് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേറെ നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആ പിക്ചർ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് നമ്മൾ സോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റഡാർ റഡാർ നമുക്കറിയാം റഡാറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊരു പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഈ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറേ തരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൾസാണ് വിടുന്നത് ഒരു പൾസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇടിച്ച ഉടനെ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് റൗണ്ട് ചുറ്റിനും ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ റഡാറിൽ വന്ന് ബോധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയ ടൈം തിരിച്ച് വന്ന് ബോധിക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എയറിലൂടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റഡാറാണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് നോർമൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു ആ മരത്തിൻ്റെ നേരെ നോക്കുന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ മുകളിലൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക നമ്മളതിനെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ആംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇത് ഇത് തിയോഡോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാലം പണി സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിയാങ്കിളാണ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ കുട്ടിയുടെ പൊക്കം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിൻ്റെ പൊക്കം സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കുട്ടിയുടെ പൊക്കം അറിയാമെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാവം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹൊറിസോൺ ലൈന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഈ ലൈന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഒരു കെട്ട ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് കടലിലേക്ക് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് മുകളിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതാണ് പിന്നെന്താണ് ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ഫ്രം ദ ഇത് പിന്നെ ഇതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണിത് മുകളിൽ കാണിച്ചത് ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മട്ടത്തിൽ കോൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കപ്പൽ എന്തോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രി സിമ്പിൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൗണ്ടിൽ ഒരു മലയുടെ ഉയരാളക്കണം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയണം അപ്പം ഈ ഈ ഈ അറ്റം മുതൽ അതായത് ഈ ഒരു അറ്റം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ
പക്ഷേ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടിന്റെ ഇവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ദൂരം അളക്കാനും പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ദൂരം നമുക്ക് അളക്കാനും പറ്റില്ല എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് തോന്നണല്ലോ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങി ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കും മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ടീറ്റ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടീറ്റ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കും അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മറ്റ് മറ്റത്തെ കോണം കണ്ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ടീറ്റ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എന്താണ് ടീറ്റ ടു രണ്ട് ടീറ്റ വൺ ടീറ്റ ടു ഇത് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ബി ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് സി ഓക്കെ അങ്ങ് ഈ പോയിന്റ് ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ നീങ്ങിയ പോയിന്റ് സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെ നീങ്ങി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്കണോമെട്രി കോട്ട് ടീറ്റ കോട്ട് ടീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ടാൻ ടീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ കോട്ട് ടീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടീറ്റ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ഇപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ദിസ് ഇസ് ദ ടീറ്റ ആംഗിൾ ടീറ്റ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോട്ട് ടീറ്റ വൺ എന്ന് പറയും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡിൽ ഇത് എ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് സോറി സി സി ആൻഡ് ബി സി ബി അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡിൽ സി ബി ദിസ് ഇസ് സി ബി അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നും എ ബി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എ ബി കോട്ട് ടീറ്റ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബി അതുപോലെ കോട്ട് ടീറ്റ ടു ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമീപ വശം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി ആണ് മറ്റേത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഡി ബി ബൈ എന്താണ് എ ബി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും അത് കോട്ട് ടീറ്റ വൺ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എ ബി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എ ബി കോട്ട് ടീറ്റ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബി അപ്പൊ ഇവിടെ കോട്ട് ടീറ്റ ടു ഇവിടെ കോട്ട് ടീറ്റ വൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറയാം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മട്ട ത്രികോണം തന്നിരിക്കുന്നു ആ മട്ട ത്രികോണത്തിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ടീറ്റ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വശം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന വശം അതിനെയാണ് കോട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ കോട്ട് ടീറ്റ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരാണ് കോട്ട് ടീറ്റ ടു ഇത് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടീറ്റ ടു അവിടെ വരുന്നത് ഡി ഡി ആണ് ഓക്കെ ഡി പിന്നെന്താണ് ഡി ബി ഡി ബി ഇവിടെ എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി ആണ് അതാണ് ഡി ബി ഇവിടെ ഇട്ട് ഡി ബി ഡിവൈഡർ ബൈ എ ബി ഓക്കെ ദൻ എ ബി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി കോട്ട് ടീറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബി അത്രയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അതായത് ഈ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് അതായത് ടോട്ടൽ അതായത് നമ്മുടെ സി ബിയിൽ നിന്ന് ഡി ബി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരമാണ് എന്തുള്ളത് എക്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം അതായത് നമ്മുടെ സി ബി സി ബി സി ബി കണ്ടോ സി ബി സി മുതൽ ബി വരെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡി മുതൽ ബി വരെ ഉള്ള അകലം അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി വ
theta 1 നമുക്ക് angle അളക്കാൻ angle cone map ൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ angle അളക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച് theta 1 നെ നമുക്ക് അറിയാം theta 2 അറിയാം ഇനി cot theta 1 നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get ab height okay in this method we use endana indirect method means nammal avante eduthu poyina ende measurement edutilla agale ninnonde ne eduthu okay clear appo ivide x ningalku ariyam cot theta 1 ariyam theta 2 ariyam so you will get endana ab appo trigonometric method nammal parnu yenu next method is parallax method so please visit next part for parallax method okay you may never know what results come of your actions but if you do nothing there will be no results ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് എന്തിനായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും അത് എന്ത് പ്രവർത്തിയാണെങ്കിൽ നല്ലതായാലും മോശമായാലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയും നിങ്ങൾ മോശ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോശം റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എന്താണ് പഠിക്കണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും റിസൾട്ട് മനസ്സിലായോ വിജയിച്ചവരാരും തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയോ അവർ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു മേ നെവർ നോ വാട്ട് റിസൾട്ട് കം ഓഫ് യുവർ ആക്ഷൻസ് ബട്ട് ഇഫ് യു ഡൂ നത്തിങ് ദർ വിൽ ബി നോ റിസൾട്ട് പ്ലീസ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സണ്ണി തോമസ് സിറ്റി പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് പേജ് ആൻഡ് ആൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സാറ്റ് ഫ്രീ ട്യൂഷൻ സണ്ണി തോമസ് സിറ്റി താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ഫൈവ്